السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم اليوم سنعمل وحدة تركية جدا سهلة وأنيقة المنظر وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين بسم الله نبدأ أولا بعقدة على الإبرة ثم نرتفع منها بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ثم نعود مرة أخرى إلى أول سلسلة ونشتغل فيها منزلقة وسنحصل على حلقة والآن سنبدأ بالدور الأول نرتفع بخمسة سلاسل ثم سنشتغل عمودين بثلاث لفات في نفس هذه الحلقة دائما نخرج من حلقتين من على الإبرة واحد اثنان ثلاثة وأربعة هذا العمود الأول نعود مرة أخرى ونشتغل عمود بثلاث لفات في نفس هذه الحلقة دائما نخرج من حلقتين واحد اثنان ثلاثة وأربعة بهذا الشكل ثم سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة نعود مرة أخرى إلى نفس الحلقة ونشتغل فيها منزلقة بهذا الشكل ستكون أول مجموعة وهكذا سنعود ونكرر مثل هذه الطريقة ثلاث مرات نرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الحلقة ونشتغل فيها عمودين بثلاث لفات هذا العمود الأول مرة ثانية العمود الثاني ثم نعود ونرتفع بخمس سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة مرة أخرى إلى نفس هذه الحلقة ونشتغل فيها منزلقة والآن سنكرر مثل هذه الطريقة مرتين وعندما ننتهي من البتلة الرابعة نشتغل منزلقة ثم نرتفع بسلسلة ونقص الخيط بهذا الشكل سيكون والآن سنبدأ بالدور الثاني سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل وسنبدأ هنا هنا في أول بتلة لدينا هنا خمس سلاسل سندخل الإبرة هنا في السلسلة الخامسة ونشتغل حشوة نرتفع بالسلسلة وهذه تعتبر نصف عمود بلفة والآن لدينا هنا غرزتين في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة تزايد عمود بلفة هذه الغرزة الأولى واحد في نفس الغرزة اثنان نكرر في الغرزة الثانية غرزة تزايد عمود بلفة واحد واثنان بهذا الشكل والآن سنأتي إلى السلسلة سنشتغل بنفس الطريقة هنا في السلسلة الخامسة سندخل فيها الإبرة ونشتغل فيها نصف عمود بلفة بهذا الشكل ثم سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة سنعود مرة أخرى 
إلى نفس هذه الحلقة ونشتغل فيها غرزة حشو بهذا الشكل هكذا والآن سنكرر بنفس الطريقة سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة إلى البتلة التالية وفي السلسلة الخامسة سنشتغل فيها نصف عمود بلفة ثم غرزة تزايد في غرزتين متتاليتين بهذا الشكل ثم سنشتغل في السلسلة الخامسة نصف عمود بلفة هكذا ثم نعود ونرتفع بخمسة سلاسل وإلى نفس الحلقة ونشتغل حشوة بهذه الطريقة سنكرر حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بأربعة سلاسل فقط ثم سنقفل هذا الدور بمنزلقة في أول غرزة بدأنا بها الدور نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل وسنبدأ بالدور الثالث هنا عند أي بتلة لدينا هنا غرزتا تزايد سنأتي إلى الغرزة الثانية غرزة التزايد الثانية وفي العمود الأول هنا ونشتغل حشوة بهذا الشكل في غرزة التزايد هذه العمود الأول في غرزة التزايد الثانية ثم نرتفع بسلسلتين ثم سنشتغل عمود بلفة في نفس هذه الغرزة سنخرج أولا من حلقة واحدة فقط بهذا الشكل ثم نخرج من حلقتين ثم نخرج من حلقتين وهذه تعتبر غرزة حمص ثم سنرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ وسنعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة ونشتغل فيها غرزة حمص عمود بلفة غير مكتمل نخرج أولا من حلقة واحدة ثم من حلقتين وسنبقى على آخر حلقتين نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة عمود بلفة غير مكتمل نخرج من حلقة واحدة أولا ثم من حلقتين ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها غرزة حمص ثانية ثم نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة وهذه كفراغ ثم سنشتغل عمود بثلاث لفات هنا في غرزة الحشو الموجودة بين البتلتين في الدور الثاني نخرج من حلقة أول واحدة ثم من حلقتين وهكذا بهذا الشكل ثم نعود مرة أخرى نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ وإلى البتلة التالية وسنكرر نفس الطريقة هنا لدينا غرزة تزايد سنذهب إلى الغرزة غرزة التزايد الثانية وفي العمود الأول هنا ونشتغل فيها غرزة حمص عمود بلفة غير مكتمل نخرج أولا من حلقة واحدة ثم نخرج من حلقتين نترك آخر حلقتين على الإبرة نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة ونشتغل عمود بلفة بنفس الطريقة غير مكتمل نخرج من حلقة واحدة ثم من حلقتين ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ وبنفس الطريقة سنشتغل في نفس هذه الغرزة 
غرزتا حمص هذه الأولى وهذه غرزة الحمص الثانية نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم غرزة حمص ثالثة في نفس هذه الغرزة ثلاث غرز حمص ثم نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة ثم عمود بثلاث لفات هنا في غرزة الحشو الموجودة في الدور الثاني نخرج أولا من حلقة واحدة فقط ثم نخرج من حلقتين اثنان 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 واثنان بهذا الشكل ثم نرتفع بأربعة سلاسل وإلى البتلة التالية وعند غرزة العمود غرزة التزايد الثانية في العمود الأول سنشتغل فيها ثلاث غرز حمص بنفس الطريقة السابقة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنعود مرة أخرى إلى أول بتلة بدأنا فيه هذا الدور هنا لدينا غرزة حمص سنضيف الغرزة الثالثة بنفس الطريقة عمود بلفة غير مكتمل مرة أخرى عمود بلفة غير مكتمل في نفس الغرزة نخرج من جميع الحلقات نرتفع بثلاثة سلاسل وسنقفل الدور هنا هذا العمود الأول أو غرزة الحمص الأولى هنا في رأسها منزلقة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقد على الخيط بهذا الشكل وسنبدأ هنا هنا في, في رأس كل بتلة يوجد لدينا ثلاث غرز حمص سندخل الإبرة هنا في رأس غرزة الحمص الثانية أو الوسطى ونسحب العقدة بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الرابع نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمودين بلفة في نفس هذه الغرزة واحد واثنان والآن مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نترك غرزة الحمص الثالثة مباشرة إلى الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل عفوا من أربعة سلاسل ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة التالية ثم إلى الفراغ التالي المكون من أربعة سلاسل ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة والآن إلى الزاوية التالية نترك أول غرزة حمص مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة واحد اثنان وثلاثة
مباشرة إلى رأس غرزة الحمص الثانية ونشتغل فيها ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نرتفع بثلاثة سلاسل كزاوية نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة غرزة الحمص ونشتغل فيها ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة بهذا الشكل سيكون والآن سنعود ونكرر مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل فيه ثلاثة سل... آه، ثلاثة أعمدة واحد اثنان وثلاثة مباشرة إلى الفراغ الذي يليه بنفس الطريقة ثلاثة أعمدة ثم عمود بلفة واحدة ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي وعندما نأتي إلى الزاوية سنكرر نفس طريقة الزاوية الأولى سنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنعود مرة أخرى هنا سنشتغل ثلاثة أعمدة بلفة في رأس ثاني غرزة حمص بدأنا فيه هذا الدور حتى نكون الزاوية الرابعة ثلاثة أعمدة نرتفع بثلاثة سلاسل كزاوية ثم نقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الخامس والأخير نرتفع بسلسلة واحدة كغرزة حشو ثم غرزة حشو في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى الزاوية الأولى واحد وثمانية عشر وصلنا هكذا إلى أول زاوية مكون من ثلاثة سلاسل نشتغل فيها غرزة حشو واحد واثنان نرتفع بسلسلتين كزاوية نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية ونشتغل غرزة حشو واحد واثنان بهذا الشكل ثم نعود ونكرر غرزة حشو في ثمانية عشرة غرزة متتالية وفي الزاوية سنكرر نفس طريقة الزاوية الأولى غرزة حشو نرتفع بسلسلتين ثم غرزة حشو في نفس الزاوية نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الأولى التي بدأنا بها الدور نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإلى لقاء آخر مع أعمال جديدة ومميزة بإذن الله ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته